So, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Kuya G at ito po ang Kuya G Math Tutorial. So, ang lesson natin sa video ito ay absolute value. Yan, kaya po napapansin po ninyo meron po tayong number line. You know? Kasi itong si number line related yan mamaya kung bakit uh, ano ang ginagawa ni number line sa lesson natin today. At syempre, meron din po tayong symbol sa baba, no? yung anim. Yung unang symbol is yung greater than. So, ang symbol ng... Uh, Parang pag ano ito, siya yan, yan. Greater than po yan. Ibig sabihin, pag greater than, yung paturo niya papunta sa right. Pansinin ninyo, greater than papunta sa right. O, oh, ba diba? At yung papunta naman dito, ay, yung symbol ay less than. Tingnan mo, papuntang left. Kasi yung mga negative numbers is mga mabababa. Yan, ba diba? Next, equal. Yan yung symbol ng equal. Not equal. Less than or equal. Ibig sabihin, pwedeng less than, pwedeng equal. Then next is greater than or equal. Yan yung anim na symbol na gagamitin natin mamaya. Or sa mga susunod nating mga lesson. Pero related siya sa ating absolute value. Okay? Okay, so let us discuss the absolute value. Ang absolute value class tells how the number... Far from zero. Gaano daw kan, uh, kalayo yung isang number or yung isang integer doon sa zero? Kasi bibilangin lang natin yung given number mula sa zero hanggang doon sa given number. So, mamaya mas maiintindihan mo ito sa mga given natin. No? So, sa first explanation, if x is a positive integer or zero, then the absolute value of x is x. No? So, ibig sabihin daw po, class, kapag daw po positive ang ipinasok mo sa isang absolute value, the value is positive. No? Kung ang value ng x ay mas mataas sa 0. No? So, kahit mas mababa pa sa 0 yan, pwede din po yun. Next, kapag naman ang x is equals to 0, syempre 0 din siya. So, absolute value of x is equals to x if x is equal 0. Ngayon naman, kapag negative integer pa rin po siya, the absolute value ng negative integer is positive. So, ibig sabihin, kapag negative numbers po ang nandito, magiging positive pa rin po siya. So, i-explain natin kung bakit uh, negative pa rin, uh, positive pa rin ba yung absolute value ng isang negative uh, numbers or uh, integers. Okay? So, syempre, mga kapatid ng uh, klase, no? Meron po tayong guidelines sa absolute value. So, count the given integer from 0. So, dapat daw kung may given integer na iya absolute value, bibilangin mo lang daw yung numbers mula sa 0. Example, ito. Ang absolute value ng negative 3 is 3. Bakit siya uh, 3 lang? Mula daw sa 0, bibilang tayo ng hanggang negative 3. 1, 2, 3. So, 3 siya. So, ganun po siya. Next, ang absolute value ng 3 ay 3 din. So, bibilang ka ng 0 hanggang 3. 1, 2, 3. So, kaya 3 po siya. So, ganun po ang uh, mag-analyze or mag-solve ng isang absolute value problem. Kapag 0, syempre, kapag absolute value ng 0 is 0. Syempre, si 0 eh. Wala ka namang binilang from 0, then same, 0 pa din. So, syempre sa visual, ang representation, ang visual representation yan. Kapag naka-encounter po kayo ng ganitong problem, kapag po nasa loob ang isang integer at uh, nasasakupan siya ng isang absolute value, positive. Kapag naman nasa loob ay positive din, syempre, positive din po yung value niya. Next, kapag naman po merong negative number, uh, negative sign sa labas, at kinuha mo ang absolute value ng positive, since positive ito, dapat magiging negative na siya kasi meron kang negative sa labas. Okay? So, sabi dito, note, the absolute value of an integer or integers is non-negative. No? Non-negative. Sir, anong ibig sabihin nung nasa pangatlo? Naging negative lang siya kasi meron siyang sign sa labas. So, ibig sabihin, kapag pag wala ito, pag wala ito, 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 I mean, itong symbol na to, always uh, non-negative yan. Sir, bakit yung zero yun? Hindi po ba siya negative? Non-negative is it, uh, ano siya eh? neither positive nor negative. Ibig sabihin, non-negative is non-negative. Kasi pag sinabi natin always positive, ano yung zero? Hindi naman pwedeng positive yan, hindi rin pwedeng maging negative. Okay, ganun po sa absolute value. Okay, so let's proceed to some example. Okay, so let us proceed to number one example. The absolute value of 7 is, so syempre, sabi daw ng rules ng uh, absolute value, para daw makumi absolute value ng isang integer or ng isang number, bibilang ka daw from 
this uh, number 0 until dun sa given. So, ang given ng number 1 ay 7. Absolute value ng 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ang sagot. So, yan na siya. Next, sa so number 2 naman is negative 13. So, syempre, uh, bibilang ka from 0 hanggang negative 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ang absolute value ng negative 13 ay 13. Okay? Next, syempre, sa number 3, yan, na, nakita nyo naman na sa guidelines yan eh. O, 0. Bilang ka lang ng 0. Wala ka namang binilang. So, ang absolute value ng 0 ay 0. Okay? So, ganun lang po. Mag-identify ng mga absolute value, no? So, lagyan natin ng konting challenge. Okay, example letter A, absolute value of 10 plus absolute value of negative 7. So, syempre, isolve muna natin yung kanilang mga absolute value. Ang absolute value ng 10 ay, syempre, 10. Plus, ano ang absolute value ng 7? Syempre, pag negative ang nasa loob, magiging positive pa din po siya. So, therefore, 10 plus 7 is 17. Okay, so, ayan na po yung sagot natin sa number 1. Next po, uh, absolute value of 8 minus absolute value of 5. So, syempre, dahil parehong positive, ang absolute value ng positive 8, syempre, is 8. Then, subtract. Absolute value ng 5, syempre, 5 din. So, therefore, 8 minus 5, that is 3. Okay. So, yan. Nilagyan natin ng konting challenge yung topic, eh, no? Okay, next. So, positive 15 minus absolute value of negative 5. No? So, let's start. Ang absolute value ng positive 15, syempre 15. Minus absolute value ng negative 5 is 5. So, 10 minus 5 is 10. So, ito na po yung sagot natin sa example letter C. Then, letter D. Yan. Absolute value of 7 plus absolute value of negative 4. So, syempre, uh, absolute value ng 7 is 7. Absolute value ng negative 4 is 4. So, 7 plus 4 ay 11. So, yan na yung kanyang sagot. And then, the last is uh, absolute value of positive 9 minus absolute value of 3. So, absolute value of 9 is 9. Minus absolute value of 3 is 3. So, 9 minus 3, that is 6. Okay? So, ayan na po ang examples natin at may mga konting challenge din po yan, no? So, maraming salamat, kapatid. I hope na may natutunan ka sa uh, pinag-aralan natin today, no? Uh, huwag ka na mag-atubili na mag-subscribe sa channel ko, no? At uh, kung may tanong ka, pwede kang mag-comment, no? At uh, sasagutin ko yan sa videos, no? Ilalagay natin sa mga extras uh, video yan, no? Subscribe ka, huwag ka mag-atubili. Huwag ka na magdalawang isip pa. At I-share mo rin to sa mga katropa mo, ha? Okay? okay? Muli po, ako si Kuya G at ito po ang Kuya G Math Tutorial. Maraming salamat po and goodbye!